வணக்கம் நண்பர்களே என்னோட இந்த செகண்ட் மியூசிக் தியரி வீடியோ உங்களை எல்லாத்தையும் வரவேற்கிறேன் என்னோட கடைசி வீடியோவில் நம்ம நோட்டு அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அதாவது நோட்டுனா சீரான இடைவெளி கொண்ட சத்தம் அதாவது ஒரே ஃப்ரீக்குவன்சியை கொண்ட சத்தம் என்று பார்த்தோம் அதே இது ஃப்ரீக்குவன்சி ஒரு சத்தத்தில் ஃப்ரீக்குவன்சி ஒரே மாதிரி இல்லாட்டினா அதை நாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இதை வந்து நீங்கள் இந்த ப இரண்டு படத்தில் வந்து பார்க்கலாம் ஒரு படத்தில் உள்ள ஃப்ரீக்குவன்சியில் சீராக இடைவெளி இருக்குது இன்னொரு படத்தில் சீராக இல்லை ஒன்றில் அதிகமாக இருக்குது ஒன்றில் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அந்த சீராக இருக்கிற இடைவெளி கொண்ட அதிர்வலைகளை வந்து நோட்டணும் சீர் இல்லாததை நாய்ஸும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அழைக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு நோட்டுங்கிறது ஒரு அதிர்வெண்ணை கொண்ட சத்தம் ஸோ இப்போ இந்த நோட்டை வந்து எப்படி அழைக்கிறாங்க நம்ம இந்த அதிர்வெண்ணை கொண்டு அழைக்க முடியாது இந்த ஒரு இந்த நோட்டு நானூற்றி நாற்பது கட்ஸு இந்த நோட்டு நானூற்றி ஐம்பது கட்ஸு அப்படின்னு சொல்லி அந்த நோட்டோட ஃப்ரீக்குவன்சியை கொண்டு வந்து நம்ம அதை கூட முடியாது ஸோ அந்த நோட்டுக்கு வந்து ஒவ்வொரு இசை முறையிலையும் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் ஒவ்வொரு விதமான பெயர்களை வந்து வச்சுருக்காங்க வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கில் ஆல்ஃபபட்ஸை ஏபிசிடி இஎஃப்ஜி அப்படின்னு நம்ம இந்தியா ஹிந்துஸ்தான் மியூசிக் ஹிந்துஸ்தானியில் மறுபடி கர்நாடக மியூசிக்கில் சரிகம பதனிசா அப்படின்னு பெயர் வச்சுருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி டீப்பாக இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம ஆக்டைவ் அப்படின்னா என்ன என்று பார்ப்போம் பொதுவாக ஒரு நோட்டு வந்து அதிக ஃப்ரீக்குவன்சியை கொண்டிருந்தால் அதாவது ஒரு நோட்டு அதிகமான அதிர்வெண்ணம் கொண்டிருந்தால் அதட்ட அந்த அது அந்த நோட்டோட சத்தம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அந்த டோன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ட்ரபுள்னும் ஒரு நோட்டோட ஃப்ரீக்குவன்சி ரொம்ப குறைவாக இருந்தால் அதாவது அதோட பிச்சு வந்து ரொம்ப குறைவாக இருந்தால் அதோட சவுண்டு வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அதை வந்து பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நான் இந்த அழுத்துற கீயோட பேர் வந்து ஏ இந்த ப்ரீ இந்த கீ வந்து நானூற்றி நாற்பது ஹெட்ஸ் அதிர்வானை வந்து உண்டாகும் அதாவது இந்த கீ ஒரு செகண்டுக்கு நானூற்றி நாற்பது தடவை அதிர்ந்து கொண்டு இருக்கும் அதிர்ந்து கொண்டு இருக்கிற சத்தத்தை உருவாக்கும் நான் இப்போ அடுத்ததாக இந்த கீ அழுத்துறேன் இந்த கீயோட அதிர்வன் வந்து எண்ணூற்றி எண்பது ஹெட்ஸ் இதை விட நான் முன்னாடி அழுத்தின கீயோட இது வந்து ஒரு மடங்கு அதிகமான அதிர்வனை உண்டா உண்டு பண்ணும் ஆனால் இந்த கீயோட பேரும் ஏ தான் ஏன்னா ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து டபுள் ஆகும்போது அதாவது இது நானூற்றி நாற்பதுனா மறுபடி இது எண்ணூற்றி எண்பதாக இன்ட்டு டூ போட்டால் எண்ணூற்றி எண்பது ஆகும்போது அது வந்து பிச்சு வந்து அதிகமாகும் பிச்சு அதாவது வேறு பிச்சாக இருக்கும் ஆனால் அந்த நோட்டோட டோன் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் கேட்குறதுக்கு ஸோ இப்போ ஆக்டிவ்னா இந்த இது ஒரே விதமாக இருக்கிற இந்த பிச்சு டிஃப்ரெண்ட் உள்ள இந்த நோட்டுகளுக்கு இடையே உள்ள தூரம் அதாவது இந்த நோட் இந்த இரண்டு ஏ நோட்டுகளுக்கு இடையே உள்ள பிச்சு டிஃப்ரெண்ட்டு தான் நம்ம ஆக்டைவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எடுத்துக்காட்டா ஒரு பாடலை வந்து சில ஆண்கள் பாடி கொண்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோம் ஸோ இப்போ அந்த ஆண்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பாடல்களை உள்ள நோட்டுக்களை ஒரே பிச்சில் வந்து ப ஒரே மாதிரி பாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதாவது ஒரு சாங்னால் அது வந்து பலவிதமான நோட்டுகளை கொண்டு இருக்கும் அந்த நோட்டுகளை வந்து இந்த ஆண்களை வந்து ஒரே பிச்சில் வந்து பாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்போ சில பெண்களும் இப்போ பாட ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த பாட்டை இப்போ இப்போ என்ன ஆகும் இந்த பெண்களால் இந்த ஆண்கள் பாடுற அதே பிச்சில் பாட முடியாது ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஆண்களை விட ஒரு மடங்கு அதிகமான பிச்சில் அதே நோட்டை வந்து பாடுவாங்க நம்மளுக்கும் கேட்குறதுக்கு அவங்க வந்து ஒரே பாடலை பாடுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பிச்சு டிஃப்ரெண்ட்டு தான் ஆக்டைவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதெல்லாம் வந்து நான் கீபோர்டில் இப்போ காம் காட்டுறேன் இப்போ நான் இந்த சாங்கை லோவர் ஆக்டைவில் அதாவது இங்கே கீழே உள்ள இடது பக்கம் உள்ள இதில் நான் வாசிக்கிறேன் அதே இது இப்போ இங்கே மேலே வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க இந்த ரெண்டு சாங்கும் கேட்குறக்கு ஒரே மாதிரியே தான் இருந்திருக்கும் ஆனால் இது சவுண்டு கொஞ்சம் கம்மியாகவும் இது சவுண்டு கொஞ்சம் அதிகமாகவும் இருக்கிற மாதிரி கேட்டிருப்பீங்க ஆனால் சாங்கு வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் ஏன்னா இந்த இந்த பாடலில் வாசிச்சிருந்த இந்த நோட்டு இந்த நோட்டும் சேம் நோட்டு தான் ஆனால் சேம் சவுண்டு தான் இது உருவாக்குது ஆனால் இதோட ஃப்ரீக்குவன்சி அதிகம் ஸோ இதோட பிச்சு வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட்டு தான் பிச்சு டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் நம்ம ஆக்டைவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் 
இப்போ இந்த ஆக்டைவுக்கு எப்படி வந்து நேம் விட்டுருக்காங்க நேம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் இப்போ இருக்கிறதுலே பேஸ் நோட் நோட்ஸுக்கு இருக்கிறதுலே இப்போ கீபோர்டில் இருக்கிறதுலே பேஸ் நோட்ஸுக்கு வந்து சி ஒன் சி டூ சாரி சி ஒன் டி ஒன் இ ஒன் எஃப் ஒன் ஜி ஒன் ஏ ஒன் பி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஆட் ஆக்டைவ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அந்த நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ சி ஃபோர் சி ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் நம்புகிறேன் இது பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இல்லைனா உங்கள் கருத்தை கமெண்டில் விட்டுட்டு சொல்லுங்